பிதாவே ஆமேன் சோத கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருவை என்றும் உள்ளது அலை லூயா இந்த வேளையிலும் நாம் கர்த்தருக்கு என்று மனப்பூர்வமான காணிக்கை தசம்பங்களை உண்மையாய் செலுத்துவோம் அப்பொழுது கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் பாதுகாக்கணும் இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே இப்பொழுது மிஷினரி ஊழியத்துக்காக உற்சாகமான காணிக்கலை செலுத்தலாம் ஒரு மிஷினரிக்கு ஒரு பதினையாயிரம் ரூபா குறைந்தது நாம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி இப்பொழுது சுமார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மிஷினரிகளை 
வடநாட்டிலே பல இடங்களிலும் ஊழியம் செய்ய அனுப்பியிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் அதை நாம் மனதில் வைத்து உற்சாக கொடுப்போம் கர்த்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒரு பாடல் படிப்பார் வேண்டிக்கொள்கிறோம் <laughs> இந்த நாளிலும் இந்த ஆறா நிலை முதல் முறையாக வந்த யாராவது இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள் முதல் வந்தவர்கள் முதலாவது இந்த ஆராதனைக்கு ஆலயத்துக்கு முதல் முறையாக வந்தவர்கள் சரி மாலை கூட்டம் முக்கியமான கூட்டமாக இருக்கும் புதன்கிழமை வேத பாடம் சனிக்கிழமை உபவாச ஜபம் அல்ல லூயா பரிபூர்ண ஜீவன் பத்திரிகைக்கு நீங்கள் உண்மையாக அதுக்குரிய சந்தாவை கொடுக்கணும் நன்கொடைகளை கொடுக்கலாம் கொடுக்க வேண்டியும் இருக்கும்னு சொல்லி அதனால் வாங்கி படிக்காமல் இராது நம்ம தான் கொடுக்கலையே அப்படி நினைக்க எல்லோரும் கொடுக்க வேண்டும் வாங்கி படித்து நம்முடைய ஸ்தாபனத்தை பற்றி நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுக்கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்
சேர் வாங்குவதற்கு சிலர் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அங்கே அந்த சைடில் போட்டுக்கலையா மத்தியில் அந்த புதிய பத்து சேர் வாங்கியிருக்கேன் இன்னும் இது போல் எவ்வளோ வாங்கினோம் தொண்ணூறு வேணும் ரைசலா ஒரே மாதிரி கலராக கிடைக்கணும்னா எல்லாரும் நீங்கள் கொண்டு போல் கொடுக்கணும் கொடுக்கும்போது கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஏழைகள் நிதி எல்லாரும் ஒவ்வொரு வாதமும் ஒரு அமௌண்ட்டு கொடுக்கணும் பிரம்பரோஸ் இடத்துல அவளை பார்த்து நீங்கள் கொடுக்கணும் சந்தா இன்னும் கொடுக்காதவர்கள் நீ கொடுத்து அந்த மெம்பர்ஷிப் கார்டை வாங்கி கொள்ளுங்கள் அலை லூயா வருகிற ஒன்றாம் தேதி அல்லது இனி வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு என்ன சொன்னேன் ஞானஸ்தான ஆராதனை இருக்கும் ஆகவே ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் வீடுகளிலும் சிலர் ரசிக்கப்படாமல் இருக்காங்க அவளை ஆதாயம் பண்ணி கொண்டு வரணும் உங்கள் குடும்பத்தில் யாரும் இல்லை என்று வைத்துள்ளோம் மற்றவளை ஆதாயம் பண்ணும் வெளியில் போய் நீங்கள் கொஞ்சம் துண்டு பிரதிகளை கொடுத்து ஆத்துமாக்கள் ஆதாயம் பண்ணி கொண்டு வாருங்கள் வருகிற கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று முக்கியமான ஒரு டிராக்டர் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அதை நீங்கள் கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற மற்றவளுக்கு கொடுங்கள் அப்பொழுது கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நம்முடைய வேன் வாங்குவதற்கு வாக்கு பண்ணினவர்கள் நிறைய பேர் வாக்கு பண்ணலை இனி நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா துண்டெல்லாம் கிடைக்காது நீங்கள் அந்த காணிக்கை கவர்லே எழுதிடணும் வேனுக்கு இவ்வளவு இன்னும் எழுதி அதில் போட்டுங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபா தேவை மேலப்பாளையம் அந்த வேலையை முடிப்பதற்கு அது ஒரு மூணு லட்சம் தேவைப்படுகிறது ஆகவே இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுங்க கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் டிசம்பர் ஒன்பது முதல் பதினாலு வரைக்கும் தினமும் உபவாச ஜபம் நடக்கும் டிசம்பர் ஒன்பது முதல் பதினாலு வரைக்கும் நம்முடைய ஆலயத்திலே ஜப குறிப்பு இங்கே வைத்திருப்போம் போர்டு வைத்திருப்போம் அந்த ஜப குறிப்பை பாதி யாரும் நடத்த மாட்டாங்க நீங்களே ஜபம் பண்ணும் இல்லைங்கதா எவ்வளவு நேரம் ஒவ்வொரு நாளும் காலை பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்து இரவு எட்டு மணிக்கு முடிவடையும் அப்போ தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் ஒரு மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ அல்லது முழுவதுமோ ஜபம் பண்ண விரும்புகிறவர்கள் விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் வந்து பங்கெடுக்கும் போது தான் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஜபம் மிகவும் தேவையாக இருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் அதை மனதில் வைத்து வந்து நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க டிசம்பர் பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு இந்த மூன்று நாட்களும் பிரஸ்பிட்டல்ஸ் பாஸ்டிங் பிரேயர் மெட்ராஸ் லெவிக்கு நடக்க இருக்கிறது அதுக்காக ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் பிறகு பிரியாணி கடந்த வாரம் சொன்ன என்ன எத்தனை பேர் தேவை கைதுங்க பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் தேவை நீங்கள் தேவையில்லாதவர்களை என்ன செய்யணும்னா வாங்கி ஏழைகளுக்கு கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக வாங்கணும் அதுக்கு ஆயத்தமாக வாங்க சில நாங்கள் பிரியாணி சாப்பிட மாட்டோம்னு சொல்கிறாங்க பிரியாணி சாப்பிடக்கூடிய சில கஷ்டப்பட்ட குடும்பம் இருக்குது அவர்களுக்கு உதவி செய்த மாதிரி இருக்கு வெயிசலா கையை தூக்குனா தான் எத்தனை பேர் நீ கணக்கிட முடியும் இன்றைக்கு ஆராயணி முடிந்த பிற்பாடு நீங்கள் உங்கள் பேரை பதிவு செய்து எண்பது ரூபா கொடுத்து விடுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பா அல்ல லூயா இந்த வேளையிலும் கத்துடைய செய்திக்கு நேராக நாம் திரும்புவோம் அல்ல லூயா தோத்திரம் மார்க்கு முதலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம்
அவர் அதிகாலையில் இருட்டோடே எழுந்து புறப்பட்டு வனாந்தரமான ஓரிடத்திற்கு போய் அங்கே ஜபம் பண்ணினார் லூக்க ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் வேகமா எடுக்கணும் அவரோ வனாந்தரத்தில் தனித்து போய் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் ஆறாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் அந்நாட்களிலே அவர் ஜபம் பண்ணும்படி ஒரு மலையின் மேல் ஏறி ராமுழுவதும் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் கண்களை முடி ஜமனோ எல்லாம் வாய் திறந்த நல்ல கத்திர துரிங்க துரிங்க கத்தாவே இந்த வேளையிலும் உம்முடைய செய்திக்காக நாங்கள் அவளோடு காத்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு தேவையான செய்திகளை தந்து எங்களை பலப்படுத்தும் உங்களுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே எங்களை இருதயங்களை உமக்க நேராக்கிவிடும் அடியானை மறைத்து உம்முடைய நாமத்தை மையப்படுத்தும் ஏசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே கரங்களை வைத்து ஒரு அல்ல சொல்வோம் மீண்டும் ஒரு முறை நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே மிகவும் இந்த நாட்களிலே ஜபம் தேவையாக இருக்கிறது இப்ப ரட்சிக்கப்படாதவெல்லாம் ஜபம் பண்றாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தொடர்ந்து இருந்து ஜபம் பண்றாங்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னா டிவி நிகழ்ச்சியில் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க ரட்சிக்கப்படாதவங்களுக்கு அவ்வளவு வாஞ்சிருக்கு இந்துக்கள் கூட அந்த ஜபங்களில் வந்து பங்கெடுக்கிறான் பாருங்க விசுவாசிகள் அதை மனதில் வைத்து ஒவ்வொருவரும் ஜபத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது தேவனை நாம் கண்ணம் பண்ணுகிறோம் கரங்களை வைத்து கத்திருத்துறீங்க தேவனை கணம் பண்ணுவது எப்படி என்றால் எப்போது அவரை துதிக்க வேண்டும் எப்போது அவரை பாடி தேவனை ஆராதிக்கணும் அது மாத்திரமல்ல இந்த வசனத்துக்கெல்லாம் கீழ்ப்படியணும் ஜபம் பண்ணும்போது தேவனோடு நாம் பேசுகிறோம் அல்ல லூயா நாம் ஜபம் பண்ணும்போது தேவனோடு பேசுகிறோம் முகமுகமாய் பேசுகிறோம் பைபிளை படிக்கும்போது கத்தர் நம்மோடு பேசுகிறார் ஒரு அலையிலே சொல்வோம் ஆகவே முதலாவது தேவனோடு நாம் பேச வேண்டும் தேவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள ஐக்கியம் உறவு சரியாக இருக்க வேண்டுமானால் எப்போதும் தேவனோடு பேசிக் கொண்டே இருக்கணும் அல்ல லூயா தோத்துடும் ஏனோக்கு முன்னூறு வருடம் தேவனோடு சஞ்சரித்தான் அவன் முன்னூறு வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரிக்கும் போது குமாரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் இந்த முன்னூறு வருஷம் முடிந்த உடனே கத்தர் அவனை அழைத்து கொண்டு போனார் ஒவ்வொரு நாளும் பரலோகத்தில் இருந்து இங்கே வந்து ஏனோக்க அழைத்து அவனோடு பேசிக்கிட்டே போவார் அதுதான் ஜபம் தேவனோடு எப்போதும் ஐக்கியமாக இருந்து அவரோடு பேசுவதற்கு நேரம் எடுக்க வேண்டும் எவ்வளவு அதிகமாக நீங்கள் தேவனோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள ஐக்கியம் உறவு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு அலையிலே சொல்லுங்க இதுவரைக்கும் நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு நேரம் ஜவம் பண்ணிக்கிட்டு முடித்திருவீங்க காலையிலோ அல்லது மாலையிலோ ஆனால் கத்தர் என்ன சொல்லுகிறாரு நீ இடைவிடாமல் ஜவம் பண்ண வேண்டும் அல்ல லூயா தோத்துடும் ஒன்று தசலோனிக்கர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் பதினாறு பதினேழு படிங்க எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்க அல்ல லூயா எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டுமானால் 
எப்பொழுதும் நீங்கள் ஜெபிக்கிறவளாக இருக்கணும் அல்ல லூயா மோசே தேவனோடு நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் நாலு தடவை அவன் மலையிலிருந்து அவருடைய சத்தத்தை கேட்டான் கத்தர் பேசுவார் இவன் பதில் பேசுவான் இப்படி நான்கு முறை அதனால தான் இசரவேல் ஜனங்களே எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்தார் அல்ல லூயா ஜமம் மண்ணின் அப்படினாலே அவனுக்கு தேவனுடைய பிரமாணங்கள் தேவனுடைய கட்டளைகள் நியாய பிரமாணங்கள் எல்லா நீதியையும் அவன் அறிந்து கொண்டான் அல்ல லூயா பைபிளை நீங்க நல்லா படித்தாலே போதும் வேற எல்லா காரியத்துக்கும் நேரம் எடுத்து அதுக்காக என்ன செய்வாங்க பிரயாசப்படுவாங்க ஜபத்தை குறைத்து விட்டு மற்ற காரியங்களுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க ஆனால் எவ்வளவு அதிகமாக தேவனோடு பேசி கொண்டிருக்கிறீர்களோ அவ்வளவாக உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அல்ல லூயா ஜபம் பண்ணாவிட்டால் என்ன சாமல் சொல்லுகிறான் நான் ஜபம் பண்ணாவிட்டால் நான் பாவம் செய்கிறவனாயிருப்பேன் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் எப்போதும் ஜெபிக்கிற ஒரு அனுபவம் நீங்க வேலை செய்தாலும் ஜபம் பண்ண முடியும் முடியுமா முடியாதா பிரயாணம் பண்றீங்க அப்பவும் ஜபம் பண்ண முடியும் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆபீஸ்ல வேலை செய்தாலும் கூட ஜபம் பண்ணிட்டு அந்த வேலையை செய்யலாம் ஆகவே நான் எதுக்காக இதை சொல்றேன்னா கத்தர் இந்த நாட்களில் இந்த காரியத்தை குறித்து நீ அதிகமாக பேச வேண்டும் என்று வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அலி லூயா தேவன் இந்த கடைசி காலத்தில் அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்ய வேண்டுமானார் உங்களை பயன்படுத்த வேண்டுமானார் உங்களுக்குள்ளே கிரி நடப்பிக்க வேண்டுமானால் நீங்க அதிகமாக ஜபம் பண்ணணும் அலி லூயா சோத்திரம் எப்போதும் ஜெபிக்கிறவர்களை தேவன் மேன்மைப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் எப்போதும் ஜெபிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை எப்போதும் வெற்றியின் பாதையிலே நடத்துகிறார் தோல்வி இல்லை ஜபமே ஜெயம் என்று வீடுகளில் போடு வச்சிருக்காங்க ஆனால் ஜெபம் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் ஆண்டவருக்கு என்று அதிக நேரத்தை செலவு பண்ணினா ஜபத்தில் மற்ற காரியங்களுக்காக நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்களுடைய நேரம் வீணாகாது உங்களுடைய நேரம் வீணாகாமல் எந்த நேரத்திலும் ஒரு இடத்துல தனித்து போய் இருக்கீங்க அங்கேயும் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் நடந்து வழியில் போகும்போது ஜபம் பண்ணி தான் ஏன் ஓகே நான் அனுபவம் செவம் பண்ணாத மனிதன் கண்டிப்பா பாவம் செய்திருவான் பாவம் செய்கிற மனிதன் ஜபம் பண்ண மாட்டான் ஜபம் பண்ணுகிற மனிதன் பாவம் செய்ய மாட்டான் கரங்கள் வீட்டு ஒரு அல்ல சொல்லு நீங்கள் வேதத்தில் எடுத்துக்கிட்டா ஏசு கிறித்து அதிகமா ஜபம் பண்றார் முழுவதும் அவர் ஜபம் பண்ணின அந்த இடத்தையெல்லாம் போய் பார்க்க அவர் முழங்கால் போட்டு ஜபம் பண்ண மலைகளிலே வனாந்தரத்திலே சில இடங்களில் ராம் முழுவதும் ஜபம் பண்ணினார் இருட்டோடே அவர் போய் பிற திரும்பி மலையை விட்டு இறங்கி வரும்போது நல்லா காலையில் அதுபோல என்ன செய்வார் ஊழியம் செய்கிறார் அல்லா ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு ஜபம் அவ்வளவு தேவையாக இருக்குமானால் நமக்கு எவ்வளவு தேவை அல்ல லூயா மோசை தேவனோடு பேசி கொண்டு இருக்கும் போதே அவனுடைய முகம் முகம் பிரகாசிக்க ஆரம்பித்தது அல்ல லூயா சிலருடைய முகத்தை பார்த்தா ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கும் 
காரணம் என்ன தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள ஐக்கியம் உறவு சரியாக இல்லை ஜெபிக்கிற எப்பொழுதும் ஜெபிக்கிற மனிதன் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருப்பான் கரங்களை வேட்டி கத்துக்கிட்டு எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தில் ஜெபிக்கிற ஒரு ஊழியத்தை செய்யிட்டு வராங்க அல்ல ஜவம் என்றது ஊழியத்தில் ஒரு பகுதி அந்த காலத்தில் இருந்து இதுவரைக்கும் தேவன் நம்முடைய சபையிலே அற்புதங்கள் அடையாளங்களை செய்ய வேண்டுமானால் நீங்கள் சபைக்காக ஆராதனைக்காக ஜபம் பண்ணணும் அலை லூயா அதிகாலை ஜபம் பகல் நேரங்களிலும் இங்கே வந்து எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ணலாம் வீடுகள் அப்படி நேரம் கிடைக்காது தடைகள் இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஆலயத்தில் வந்து ஜபம் பண்ணால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் எசைக்க ராஜா ஆண்டு வந்த காலத்தில் பாபிலோனில் இருந்து சனகரி அவன் என்ன செய்தான் படையெடுத்து வரான் இந்த கா அந்த காம்பவுண்டை சுற்றி பூர படைகளாக சூழ்ந்து அப்போ எசைக்க ராஜா என்ன செய்தான் ஜபம் பண்ணினான் அங்கிருந்து செய்தி கொடுத்து அனுப்புறான் இந்த ராஜாவை நீ பணிந்து கொள்ளாவிட்டால் உனக்கு உயிருக்கே ஆபத்து என்று செய்தி கொடுத்தார்கள் ஆனால் அதை குறித்து அவன் கலங்கல்ல நிந்திக்கிறான் ரப்சாக்கே ஒரு சேனாதிபதி அவன் நிந்திக்கிறான் இதையெல்லாம் பொறுமையோடு தாங்கி கொண்டு எசைக்கியா ஆலயத்தில் போய் ஜபம் பண்ணா எசைக்க வந்து ஆலயத்தில் வந்து ஜபம் பண்ணி அழுது ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கிறத ஏசாயா அறிந்தான் அவன் சும்மா இருக்கல்ல அவன் புறப்பட்டு வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணினார்கள் கரங்களை வீட்டு கத்துற துரிங்க அலை லோயா இவர்கள் ஜபம் பண்ணி முடித்த உடனே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக வந்த இந்த அசீரியர் செத்து முடிந்தார்கள் ஒரு தேவ தூதனை அனுப்பினார் ஒரே ஒரு தேவ தூதன் அவன் வந்து லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேரை காலி பண்ணிட்டான் இராணுவத்தில் பலசாலிகள் ரொம்ப திறமை உள்ளவர்கள்லாம் செத்து போனாங்க சனகரிப்பு காலையில் வந்து பார்த்தா பிணங்களா கிடக்குது லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் மடிந்தாங்க ஜபத்துக்கு இவ்வளவு பல் வல்லமை இருக்கு பாருங்க நம்ம இப்படி ஆட்களை காலி பண்ணி ஜபம் பண்ணக்கூடாது ரட்சிக்கணும் அண்டவரே அல்லா அப்படி என்றால் நம்முடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்டு நம்மை கனம் பண்ணுவா ஜபம் பண்ணுகிற மனிதர்களை தேவன் கனப்படுத்துகிறார் எவ்வளவு நேரம் ஒரு கணக்கே கிடையாது அப்படி ஜபம் பண்ணு லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து சீசர்களுக்கு ஒரு ஓமையை சொல்றாரு அலை லூயா சோந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ணணும் அலை லூயா ஸ்தோத்திரம் அப்போ ஏசு கிறிஸ்து இந்த காரியத்தை சொல்லும்போது அவர்கள் மிகவும் நெருக்கப்பட்டு இருந்தார்கள் ஒரு விதவை தேவாலயத்தை விட்டு நீங்காம இறவும் பகலும் ஜபம் பண்ணிக்கொண்டே இருந்தாள் லீலுயா ஸ்தோத்திரம் லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் ஏழு எட்டு வசனங்களை படித்தா தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுற விஷயத்தில் நீடிய பொறுமை உள்ளவராய் இருந்து நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ கரங்களை அசைத்து தேவனை மயப்படும் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் தொடர்ந்து ஜமன் அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு இவள் 
இரவும் பகலும் என்னை நோக்கி விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடே காத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் சொன்னார் அங்கே தேவதூதன் இறங்கி அங்கே உள்ள ஆசீர்வாத்த கட்டிட்டார் தேவைகளையெல்லாம் சந்திக்கிறார் ஜபம் பண்ணும் போது தடைகள் நீங்கும் மனிதரால் வந்த தடையாக இருந்தால் இந்த தடைகளை நீக்குகிறார் ஜபம் பண்ணும் போது தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவளுடைய விஷயத்தில் நீடிய பொறுமை உள்ளவராயிருந்து நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ அடுத்த வசனத்தில் சீக்கிரம் நியாயம் செய்வார் நீங்கள் ஒரு காரியத்துக்காக அல்லது ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படணும் குடும்பத்தில் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் ரட்சிக்கப்படணும் நீங்கள் ஜபம் பண்ணிட்டீங்களா உடனே பகல் வராவிட்டாலும் இங்கே சொல்லிக்கு நீடிய பொறுமை உள்ளவராயிருந்து நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ அடுத்த வசனம் சீக்கிரத்தில் நியாயம் செய்வார் அலை லூயா சில கொஞ்சம் ஒரு காரியத்துக்காக ஜவம் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க அதுக்கு பதில் வர வர எதிர்பார்க்கணும் நீங்க எலியா ஜவம் பண்றான் எதுக்காக எதுக்காக ஜவம் பண்ணா முதல்ல மழை பெய்யக்கூடாதுன்னு ஜவம் பண்ண யாரா அப்படி ஜவம் பண்ணுவாங்களா எது எதுனால தேசத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் விக்கிரக ஆராதனை விக்கிர ஆராதனை செய்கிற ஜனங்களை சந்திக்கணும் ரட்சிக்கணும் இதுக்காக இல்லையா ஜவம் பண்றான் பிரைசலா சோத்திரம் பிறகு ஆகாப் ராஜா இவனை தேடி வந்து இவனை கொல்ல முயற்சிக்கிறான் அப்பந்தான் இந்த காரியத்தை அவன் சொல்றான் இப்பொழுது மழை பெய்ய போகிறது தேசத்தில் பஞ்சம் எல்லாரும் இவனைத்தான் தேடுறாங்க இவன் தான் காரணம் என்று உண்மை தான் எதனால மழையை தட பண்ணா ஜனங்களுடைய பாவம் தேவனை மறந்து விக்கிரகங்களுக்கு ஆராய்ச்சி செய்கிறத பார்த்து கொண்டு மௌனமாக இருக்க முடியல கரங்களை வைத்து ஒரு அல்ல சொல்லுவான் ஆண்டவர் அவனுக்கு பதில் கொடுக்கிறார் வேலைக்காரனை பார்த்து சொல்றாரு நான் இப்ப ஜவம் பண்றேன் இப்பொழுது மலைக்குரிய அறிகுறி இருக்கா ஏதாவது மேகம் இருக்கா பாரு இவன் ஒவ்வொரு முறையும் பார்த்து விட்டு என்ன சொல்றான் ஒரு அடையாளமே கிடையாது ஏழாவது முறை போய் பார் என்று சொன்ன போது வேலைக்காரன் பார்த்துக்கிட்டு சொல்றான் ஒரு உள்ளங்கை அளவு மேகம் இருக்கிறது உள்ளங்கை அளவு மேகம் இருக்கிறது அப்போ இளைய சொன்னா ஆகாப் ராஜா பார்த்து நீ மழை பெய்ய போறது சீக்கிரம் போய் ரத்த பட்டிட்டு போ அவன் சொன்னபடியே இந்த ஆகாப் ராஜா அரண்மனைக்கு போறதுக்கு முன்னாலே மழை பெய்தது ஒரு அலையில சொல்லுவான் தேவன் எவ்வளவு வல்லமை உள்ள தேவன் நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் இப்படிப்பட்ட தேவனுக்கு ஆராய்ச்சி செய்வது நமக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம் மழை பெய்ய வேண்டும் என்று ஜோமன்னா மழை பெய் மைய மழை பெய்யக்கூடாதுன்னு ஜோம்னா அதை நிறுத்தினார் அப்போ இங்க எலியா என்ன சொல்றானோ அதெல்லாம் கேட்கிறார் மோசே சொல்றதெல்லாம் கேட்டார் அவர் அந்த வரை இந்த ஜனங்களை அழித்து போடாதோ பிறப்பின் வாசலில் நிற்கிறான் மோசை பாண்டர் ஒன்றும் செய்ய முடியல இரக்கம் நீதி அன்பு அல்லா இப்படிப்பட்ட தேவன் மனது ரங்கினார் அலலுயா எலியா மழை பெய்யக்கூடாது என்று சொன்ன போது பெய்யல மழை இப்பொழுது பெய்ய வேண்டும் ஆகாப் ராஜாவுடைய பாவங்கள் ஏசபேலுடைய விக்கிர ஆறாரை இதையெல்லாம் மனதை வைத்துதான் மழையை நிறுத்திட்டான் மழை நின்றது இப்பொழுது மழை பெய்ய வேண்டும் ஆனால் இந்த ஆகாப் ராஜா வரணும் எலியா விட்டு வரணும் வந்து அவர்கள் இந்த கேட் அவளிடம் சொல்லப்பட்ட செய்தி அது இல்லையா நீ புறப்பட்டு போ மழை பெய்யும் அதே போல ஆகாப் ராஜா ரதத்தில் போய்கொண்டு இருக்கும் போதே மழை பெய்தது அல்ல லூயா தோத்திரம் நம்முடைய தேவன் அற்புதங்களை செய்யக்கூடிய தேவன் அல்ல லூயா 
அன்னாள் ரொம்ப நெருக்கப்பட்டாள் இந்த குடும்பத்தில் ஒரே குழப்பம் அவளோடு கூட பனினாள் இவர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இவளை நெருக்கினார்கள் அப்போ அண்ணாள் என்ன செய்தாள் ஒருவரிடத்திலும் குறை சொல்லாமல் நேராக தேவாலயத்தில் வந்து அந்த காலத்தில் ஏலி அவன் தான் தலைவனாக ஆச்சாரியனாக இருந்தான் இவன் அழுது ஜெவம் பண்ணுறத பார்த்து அவன் வந்து நீ மதுபானத்தில் வெடித்திருக்கிறியா சத்தம் போட்டான் இல்லை மனக்கிளேசத்தால் நிறைந்திருக்கிறேன் அழலுயா அவள் கண்ணீரோடு ஜபம் பண்ணின உடனே அற்புதம் நடக்கிறது அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை ஆகவே ஒரு பிள்ளை வேண்டும் என்று அந்த பிள்ளை எனக்கு கொடுத்தா அந்த பிள்ளை யாருக்காக கொடுப்பேன் உமக்காக உங்களுடைய சேவைக்காக நான் ஒப்படைப்பேன் என்றாள் அவளுடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்டு அவளுக்கு ஒரு நல்ல குமாரனை கொடுத்தார் அவன் தான் சாமுவேல் கரங்களை வீட்டு கத்திருப்பீங்க சாமுவில் வந்து ஜபத்தின் மூலமாக பிறந்தவன் சாமுவில் நீ சிலர் பேரை வைத்திருக்காங்க சம்பந்தமே இல்லாமல் இருக்குது சாராய கடை நடத்துறது சாமுவில் நீ தான் வச்சிருக்க நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவனுக்கு என்று நேரத்தை ஓதிக்க வேண்டும் பேசலா ஜப நேரத்தை கூட்டுங்கள் அல்ல லூயா ஒரு மணி நேரமா வந்து ஜவம் பண்றவங்க கை தூக்கம் பார்க்கலாம் ஒரு மணி நேரம் குறைந்தது விசுவாசிகள் எட்டு மணி நேரமாக ஜவம் பண்ணும் ஒரு மணி நேரம் கூட ஜவம் பண்ணாதவங்க என்ன ஜவம் பண்ணுவாங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஜவம் பத்து நிமிஷம் ஜவம் அது எல்லாம் அவங்களுக்காக தான் பண்ணுவாங்க அந்த ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்க மாட்டார் குடும்பத்தில் ரட்சிக்கப்படாமல் யார் இருக்கா அவங்களுக்காக ஜவம் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் பரலவத்துக்கு வரணும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும் சிலர் மற்றவங்க எப்படி போனால் நமக்கு என்ன கவலை காரணம் என்ன விசுவாசிகளிடத்தில் அன்பு குறைந்து போனது மற்றவளை குறித்து கவலைப்பட மாட்டாங்க விக்கிரகங்களை ஆராதிக்கிற ஜனங்கள் பாவத்தில் அடிமைப்பட்டு இருக்கிற ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படணும் அவளை விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று ஜெவம் பண்ணுறீங்களா ஜெவம் பண்ண ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்வார் அல்ல இல்லையா அந்த விசுவாசம் உண்டு அந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்னுடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்பார் பதில் தந்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் நீங்க ஜவம் பண்ணி உங்களுக்கு பதில் வந்திருக்கு கரங்களை வைத்துங்க பார்க்கலாம் எல்லாத்துக்கும் இங்க ரெண்டு மூணு நேரம் அங்க ரெண்டு மூணு அவ்வளவு ஜபம் பண்ணாத்தன பதில் வரும் ஜபமே பண்ணாவிட்டா எதிர்பார்ப்பே இல்லை ஆனால் விசுவாசத்தோடு நீங்கள் இவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் பேசலா வேதத்தை கேளாதவனுடைய ஜபம் அறிவிருப்பானது சில என்னன்னா ஆண்டவர் சொல்றத நான் கேட்க முடியாது நான் சொல்றத ஆண்டவர் கேட்கணும் அப்படி இருக்கு மோசே சொன்னதை ஆண்டவர் கேட்கிறார் எலியா சொல்றத ஆண்டவர் கேட்கிறார் ஆபிரகாம் சொன்னதை ஆண்டவர் கேட்கிறார் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றத இவர்கள் எல்லாம் கேட்டு கீழ்ப்படிந்தார்கள் அதனால தான் இவர்கள் பண்ணின ஜபத்துக்கு உடனே பதில் வந்தது அலலுயா நீங்கள் கத்தருக்கு முதல் இடம் கொடுத்து பாருங்க ஆராதனை ஜபத்தை விடாதபடி அல்லா குடும்பம் முழுவதும் குடும்பம் முழுவதும் வர்றதுதான் ஒரு ஆசீர்வாதம் குடும்பத்தில் யாராவது ஒன்று ரெண்டு பேரும் விட்டுருவாங்க அது காரணம் என்ன சில எல்லாரையும் நேசிக்க மாட்டாங்க குடும்பணி தான் பேர் குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாருமே அன்பு கிடையாது 
அவர்களை ஆதாயம் பண்ண வேண்டுமானால் அவர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்தணும் அன்பு செலுத்தணும் அல்ல இல்லையா அப்படியானாத்தான் அவர்கள் சபைக்கு வருவாங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளருவார்கள் அல்ல இல்லையா ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதம் வர வேண்டுமானால் குடும்ப ஜபம் பண்ணணும் அல்ல லூயா என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு எனப்படும் ஏச ஐம்பத்தாறாம் அதிகாரில் என்னுடைய ஜப வீட்டிலே கொண்டு வந்து அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன் கரங்களை தட்டி தேவனை மகிழ்படுத்தும் என்னுடைய ஜப வீட்டிலே உங்களை கொண்டு வந்து மகிழ பண்ணுவேன் மகிழ்ச்சி எங்கே இருக்கிறது தேவனுடைய வீட்டிலே தேவனுடைய ஆலயத்தில் வந்து ஆராய்ந்து செய்யும் போது ஜபம் பண்ணும் போது சந்தோஷத்தால் உங்களை நிரப்புவார் ஒன்று தசலோனிக்கிற ஐந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டு வசனம் படித்தோம்ல அதில் என்ன எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்க இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஏன்னா ஜபங்களை ஆண்டவர் கேட்டு பதில் கொடுப்பார் சில கவலை சோகமாக இருப்பாங்க வேதனையோடு இருப்பாங்க காரணம் என்ன ஜபத்துக்கு பதில் இல்லை ஆனால் அதுக்கு முன்னாலே ஆண்டவர் சொல்ற கண்டிஷனுக்கு நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ளணும் அல்ல இல்லையா கத்தர் சொல்றதெல்லாம் நீங்க கேட்பீர்களானால் கீழ்ப்படிவீர்களானால் ஜபம் பண்ணும் போது உங்களுடைய ஜபத்துக்கு பதில் வந்துவிடும் வைசலால் வேதத்தை கேளாதவனுடைய ஜபம் அறுவறுப்பானது இந்த வேத வசனத்தை படிக்கிற மட்டுமல்ல அதன்படி நடக்க வேண்டும் அல்லா அவர் சொன்ன வார்த்தைக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிந்து பிற்பாடு ஜபம் பண்ணுங்க அந்த ஜபத்துக்கு உடனே பதில் வரும் அல்லா ஒரு பாவம் ஒரு பாவம் உங்களுக்குள்ளே இருந்தால் ஒரு இரகசிய பாவம் உங்களுக்குள்ளே இருக்குமானால் பாவ சிந்தனை உங்களுக்குள்ளே இருக்குமானால் ஜபத்தை கேட்க மாட்டார் அல்லா ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்னா ஒரு குடும்பமானால் சரி சபையானாலும் சரி நீங்கள் எல்லாம் ஒருமனப்பட்டு ஜபம் பண்ணி தேவனுக்கு ஆராதனை செய்யணும் கரங்களை வீட்டி கத்துறீங்க ஒரு மனம் இருக்கிறதா உங்களுக்குள்ள ஒரு மனம் சில இரு ஒரே ஆளுக்குள்ள ரெண்டு மனம் இருக்கும் இரு இரு மனம் உள்ளவன் தன் வழிகள்லாம் நிலையற்ற அலைகிறான் குடும்பம் முழுவதுமாக ரட்சிக்கப்படணும் ஞானஸ்தானம் வரணும் பரிசுத்தாயி பெறணும் வரக்கூடிய ஒன்றாம் தேதி ஞானஸ்தான ஆராதனை மாலை ஐந்து மணிக்குன்னு சொன்னேன்ல அப்போ எத்தனை பேர் ஆத்தும் ஆதாயம் பண்ணி கொண்டு வருவீர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு நூறு பேருக்காவது ஞானஸ்தானம் கொடுக்கணும் கரங்களை வீட்டு கத்திர தூதிங்க பெந்தை கோஸ்தை நாளையில் பேதர் பிரசவம் பண்ண போது மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க ஒரே கூட்டத்தில் அவர்களுக்கெல்லாம் யார் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தா சந்தோஷமாய் வசனத்தை கேட்ட யாவரும் தேவண்டைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து ஞானஸ்தானம் பெற்றார் பன்னிரெண்டு அப்போ சொல்ல இயேசு கிருத்து கொடுக்கல அவர்கள் ஒவ்வொருவராக மூவாயிரம் பேருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார்கள் அல்லா நம்முடைய சபையில் முன்னால் ஒரு இடவை நூறு பேருக்கு அந்த பழைய தொட்டி இருக்கும்போது நூறு பேருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும் ஆனால் அந்த அன்றைக்கு இருந்த விசுவாசிகள் அப்படி ஆத்து மாதாயம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இன்றைக்கு சிலருக்கு முடியாது ரொம்ப வயசாயிட்டு ஆனால் ஒன்றுமே செய்ய முடியலன்னா ஜபம் பண்ணுங்க ஜபத்தின் மூலமாக ஆத்து மக்கள் ரட்சிக்கப்படும் நீங்க தைரியமா போய் பிரசங்கம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் வெளியில போய் சுவிசேஷன் சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வீட்டில் இருந்து கொண்டே ஜபம் பண்ணி கொண்டு இருந்தால் உங்களையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் மற்றவர்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் கரங்களை வீட்டு ஒரு அல்லையில சொல்லுவோம் 
எலியா நம்மை போல பாடுள்ள மனிதனாக இருந்த போதிலும் அவன் கருத்தாக ஜோம் பண்ணினான் யாக்கோ அதை திரும்பி எழுதுறார் நம்மை போல பாடு நீ சொல்லலாம் எலியாவுக்கு மனைவி பிள்ளைகள் ஒருத்தன் கிடையாது அவன் பாட்டுக்கு ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியது அப்படி சிலர் ஒரு தனித்த ஆளாக இருந்தாலும் ஜோம் பண்ண மாட்டாங்க அவன் வீட்டில் ஒருத்தருமே இல்லைன்னு வைங்க பிரச்சனை இல்லை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கிடுவாங்க ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் ஜபத்துக்கென்று நேரத்தை ஒதுக்கி விடுங்கள் அலை லூயா கத்திரி சுயேசு கிருத்து ஜபம் பண்ணின இடங்கள்லாம் போய் பார்த்தா அதில் வசனம் எழுதி வைத்துட்டாங்க இந்த பாறை கொகை மலை உச்சியில் இப்படியெல்லாம் ஜவம் பண்ண இடங்களில் அவர் எதுக்காக ஜவம் பண்ணார் இருந்து அந்த வசனங்களை போர்டாக வைத்திருக்கிறாங்க அலை லூயா அநேகர் அந்த இடத்துல இருந்து ஜவம் பண்ணுறாங்க வெளிநாடுகளில் இருந்து எரிசலேமுக்கு வந்து ஏசு கிறித்து ஜவம் பண்ணின அந்த இடங்களெல்லாம் வந்து உட்கார்ந்து ஜவம் பண்ணுறாங்க அவர் வந்த ஆலயத்தில் இன்னைக்கு அந்த ஆலயம் இல்லை ஆனால் தேவாலயத்தை கட்டி அவர்கள் ஜபம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார் அலே லூயா ஸ்தோத்ரம் தானியல் ஜபம் பண்ணினான் அல லூயா தானியல் ஜபம் பண்ணி ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது ஒரு எழுப்புகள் உண்டானது அல லூ தானியல் எங்க இருந்தா போ பாபிலோன் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தவன் அவன் எப்போதும் தேவனை நோக்கி ஜவம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் உங்களுக்கு அப்படி அடிமைத்தனம் இல்லை எந்த இடத்துல ஜவம் பண்ணலாம் ஆலயத்தில் வந்து ஜவம் பண்ணலாம் அவன் ஜபம் பண்ணுனால அரசாங்கமோ ராணுவம் அவனை ஒன்றும் அசைக்க முடியலை ரைசலா ஜபத்திற்கு நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும் ஜப நேரத்தை கூட்ட வேண்டும் அல லூயா ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் எல்லாரையும் வைத்து ஜவம் பண்ணுறீங்களா எல்லாரையும் வைத்து ஜவம் பண்ணுறீங்களா சிவாஜி குடும்ப ஜபம் ரொம்ப முக்கியம் குடும்பத்தில் ஒருவர் ரட்சிக்கப்படலன்னு வைங்க அந்த ஆள் மூலமாக பிசாஸ் உள்ள வந்துடுவான் நீ எவ்வளவு ஜவம் பண்ணாலும் ஒண்ணு நடக்காம போயிடும் ஆசீர்வாத்து தடையா இருக்கும் ஆனால் குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரும் சபைக்கு வர வேண்டும் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் குடும்பமா ஜபம் பண்ண வேண்டும் நோவா பேழைக்குள்ள இருந்து ஒரு வருஷம் கிட்ட ஜவம் பண்ணிருக்காங்க வேற ஒளி அங்க செய்ய முடியல உன்னுடைய பிள்ளைகள் மருமக்கள் இவனுடைய சேர்ந்து எட்டு பேர் தான் எட்டு பேரும் இடைவிடாமல் அங்க வேற வேலை இல்லை அந்த வேலைக்குள்ள தேவனுக்கு ஆராதனை செய்துட்டே இருந்த அதனாலதான் அல்ல இல்லையா இந்த ஆபிராமுடைய குடும்பத்தில் தேவன் பெரிய அற்புதங்களை செய்தார் நோவாவின் குடும்பத்தில் பெரிய அற்புதங்களை செய்தார் அவங்கள விழுந்து போகாம காத்து கொண்டார் ஜபத்துக்கு அவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறது அலை லூயா ஜலப்பிரளயத்தில் எல்லாரும் அழிந்து போனாங்க நோவாவின் குடும்பம் மட்டும் காக்கப்பட்டது அலை லூயா ஜபத்தின் மூலமாக கிறிஸ்தவர் நல்லா விழிப்பாருங்க கைய மடக்காதுங்க நல்ல செடியா போடு அதாவது அடிக்கடி தூக்கம் வர்றதுக்காக வர்றவர்களுக்காக அங்கே ஒரு பத்து சேர் ஒதுக்கிடுங்க காணாட்டம் இன்னும் வாங்குவோம் ஒன்று போல போட்டுருக்கு பார்த்தியலா யாருக்கும் தூக்கம் வந்து அந்த சேரில் போய் உட்காந்து அதுக்காகத்தான் அந்த சேர் வாங்கி போட்டு கத்துடைய நாமத்துக்கு மயிமம் உண்டாவதாக ஆபிரகாம் ஜவம் பண்ணுறான் யாருக்கு
இந்த உலகத்தில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாம் தேவனுக்கு ஆராயணை செய்யணும் அவனுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களாம் ரட்சிக்கப்பட்டு லோத்தின் குடும்பம் இவர்களாம் வரணும் ஒரு அழிவு வரப்போகிறது என்று அறிவித்த உடனே ஆப்ரஹாமுக்கு தேவ தூதன் வந்து இந்த செய்தியை சொல்றான் உடனே இவனுக்கு யார் ஞாபகம் வருது சோதங்குமார பட்டணத்தில் போய் சொன்ன வார்த்தை கேட்காம கீழ்படியாம பின்வாங்கி போனானே லோத்து அவன் ஞாபகம் வருது உங்கள் வீட்டை விட்டு யாராவது தனியா போயிட்டாங்கன்னா அவங்களை உடனே விட பிரச்சனை இல்லை நீ போமா பட்டி படுக்கையில போதிக்க அனுப்பிடுவாங்க அலே லூயா ஜபம் வந்து ஒருவருக்கொருவர் இருக்கிற மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தவறான எண்ணங்கள் இதெல்லாம் மாற்றிவிடும் குழப்பத்தை மாற்றிவிடும் ஜபத்துக்கு அவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறது அலலுயா தானியலுக்கு உபத்திரம் வந்தது சோதனை வந்தது அவன் ராஜாவை வணங்க வேண்டும் என்று கட்டளை வந்தது ஜபத்தை விடல அதனால தானியல கொண்டு எங்க போட்டாங்க சிங்க கவியில தூக்கி போட்டாங்க அவனுக்கு எந்த சேதம் வந்ததா ஆண்டவர் சொல்றாரு சிங்கங்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார் என் தாசன் வரும் பொழுது வாய திறக்கப்படாது ஆசை ஜபத்தின் வல்லமே பாருங்க சிங்கங்கள் அவனை சேதப்படுத்த முடியல பயங்கரமா சிங்கம் போன்ற சாத்தான் கட்சிக்கிற சிங்கம் போல சுற்றி சுற்றி வகை தேடி வருகிறான் அதில் இருந்து தப்ப வேண்டுமானால் நீங்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டும் அல்லா ஜபத்துக்கு அவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறது இந்த ஜாதி பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினால் வந்து வேற ஒன்றினாலும் போகாது இந்த பிசாசுகளில் எத்தனையோ ஜாதி இருக்கு இந்த ஜாதி பிசாசு விசுவாசிகளுக்கு கிட்ட கூட இந்த ஜாதி பிசாசு வந்துருக்கு திருமண காரியங்கள் வரும் பொழுது நீங்கள் பயாட்டா எழுதுறீங்கன்னு வீங்களேன் அதில் வந்து நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க எவ்வளோ உயரம் என்ன வேலை செய்கிறீங்க எவ்வளோ வருமானம் இதைத்தான் போடணும் நீங்கள் என்ன காஸ்ட் எந்த அங்கே எழுதக்கூடாது விளங்குதா அதை கேட்கல உங்கள்ட்ட அதை வந்து எழுதக்கூட எழுத எழுதியிருக்கிறதுனால அநேகருடைய விவாகம் தடை பெற்றிருக்கிறது நீ விசுவாசி ஏன் அந்த காஸ்டை அங்க ஒன்று சேர்க்கிறா நீ பரிசுத்தாய் பெற்றுங்கிறா அல்ல ஒரு காலம் அதுக்கு தனியா போட்டு என்ன காஸ்ட் நீ போட்டு அவங்க என்ன காஸ்ட் அதை போட்டுருவாங்க ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் தேவன் மேல விசுவாசம் வைக்கணும் தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் விசுவாசம் வைக்கணும் கத்தர் என்னுடைய காரியங்களை பொறுப்பேற்றுக் கொள்வார் அல்ல அதுக்காக ஜவம் பண்ணலாம் ஆனால் கண்டிஷன் போடக்கூடாது எனக்கு வரக்கூடிய கணவர் எப்படி இருக்கணும் கவர்மெண்ட் ஜாப் இவ்வளவு வருமானம் இருக்கணும் இவங்க கண்டிஷன் போடுவாங்க நல்ல கலராக இருக்கணும் சிலர் போட்டோவை பார்த்தா நல்ல கலராக இருக்கு கடந்த நாளில் ஒருவர் சிங்கப்பூரில் இருந்து வந்தார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இப்படி உங்கள் சபையில் பெண் பிள்ளைகள் இருக்கா கேள்விப்பட்டேங்க அவர் முதல்ல ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்பியிருந்தார் அதை பார்த்தா செக்க சவேரின்னு இருக்காரு மூணு பேர் காரில் வந்து இறங்கியாச்சு இறங்கின உடனே இவர் தான் ரொம்ப கருப்பு அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல கலராக இருக்காங்க அப்போ வந்த உடனே இதில் மாப்பிள்ள யாருன்னு கேட்டேன் இல்லை மாப்பிள்ள யாருன்னு கேட்டால் அந்த ரொம்ப இந்த பாக்ஸு கலரெலாம் இருக்கார் அப்போ யாரையுமே அவருக்கு காட்டலை யாரையும் யாரையும் வர சொல்லி காட்டிட்டாங்கன்னா என்கிட்ட சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க உங்களுக்கு சோத்திரம் அதனால தான் சிலரும் பார்க்க அனுமதிக்கும் 
பார்த்துக்கிட்டு வேண்டான்னு சொல்லிட்டா செல்வ மாதிரி ஃபோட்டோவை பார்த்து செல்வத்துக்கு பிடிச்சது ஆனால் நேரில் வந்தபோது பிடிக்கல இப்போ செல்வத்துக்கு அமைஞ்சிருக்கு ஒரு நல்ல கலர் மாம்பழ கலரில் அமைஞ்சிருக்கு அல்ல இல்லையா ஆனால் ஒன்று அவனை பாராட்டணும் அவன் நினச்சது பார்த்தது அவன் வேண்டான்ட்டான் ஆனால் இப்போ ரெண்டாவது அவனு அவனுக்கு பார்த்து என்னென்னா அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா அங்கே இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க பார்த்துட்டு வந்ததையும் இவன் மறுப்பு சொல்லலையே நீங்கள் அப்படி கேப்பியலா அப்படியே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட மாட்டீலா செவம் பண்ணும்போது அலைன்ஸ் எல்லாம் தானா வரும் ஈசாக்கு ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் சாயங்காலம் தியானம் பண்றான் ராமலூரும் ஜபம் பண்றான் பகல்லையும் ஜபம் பண்றான் அவன் எனக்கு மேரேஜ் அந்த அந்த எண்ணமே அவனுக்கு இல்லை ஆனால் கத்தர் ஏற்பாடு பண்ணி எலியேசன் மூலமா ஒட்டகத்தில் வந்து இறங்கின பத்தியில நீங்க உண்மையா இருந்தா கத்தர் தூரத்தில் இருந்தோம் பக்கத்தில் இருந்தோம் ஒட்டகத்தின் மேல வரும் அலை லூயா பௌத்திரம் அப்படி அவன் ஜவம் பண்றான்னு அங்கே எழுதல பைபிள்ல ஈசாக்கு ஆனால் கண்டிப்பாக ஜவம் பண்ணியிருக்கான் அதனால தான் தகப்பன் கேட்ட உடனே மகனே ஒன்னத்தான் நான் பள்ளியிட போறேன் கத்தர் ஒன்னே கேட்குறான்னு சொன்ன உடனே இவன் அவரை தள்ளி போட்டுக்கிட்டு கண்டைக்கு போனானா பலிவிடத்தில் வைத்தான் ஒப்பு கொடுத்தான் ஜீவனையும் பாராமல் தகப்பனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்து தன்னை தேவன் சொன்னதும் அதுதான் கத்தர் உங்களுக்கு அப்படி சொல்லியிருந்தா நான் கீழ்படுகிறேன் என்று சொல்லி ஈசாக்கு தன்னை பலிவிடத்தில் வைத்தான் அல்ல லூயா சோத்திரம் இப்பொழுது ஆபரகம் கத்தி எடுத்து பிள்ளையாண்டானை காலி பண்ணுவதற்காக துணிச்சல் கொள்கிறான் முழுவதும் ஒப்பு கொடுத்தான் ஆனால் தேவன் அனுமதிக்கல ஒரு அல்லையிலே சொல்லுங்க இங்கேயே பார்த்துட்டு இந்த இந்த சேர் பாணி நான் பிரசங்கம் பண்ணுவோம் இங்கே தான் கவனிக்கணும் என்ன இல்லை சேரில் எழுப்பி விட்டுருவேன் அல்ல இல்லையா தோத்துரு ஆகவே ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் நீங்கள் தேவன் மேல விசுவாசம் வைக்கணும் விசுவாசத்தோடு ஜபம் பண்ணும் வியாதி கஷ்டம் விசுவாசத்தோடு விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் டாக்டர்களை வரவழைப்பானாக அப்படி இருக்கா உங்க பைபிள் யார் பைபிள் இருக்கு கரெக்டா வாசிங்காவும் யாக்க ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இருக்கு ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் யார அழைப்பு கொடுக்கணும் யாரை வரவழைக்கணும் என்ன கண்டுபிடிக்க இல்லையா விசுவாசத்தோடு ஜபம் பண்ணணும் அல்லா கத்தர் இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்வா சிலருக்கு டாக்டர் மேல தான் நம்பிக்கை இருக்கும் மருந்துல தான் நம்பிக்கை இருக்கும் மாத்திரையில தான் நம்பிக்கை இருக்கும் ஏசு கிறித்து உங்களுக்கு பரிகாரியா இருக்கிறார் கரங்களை வீட்டு கத்திர தூங்க யாத்திராமம் பதினைந்து இருபத்தாறுல எய்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதிகள் ஒன்றையும் நான் உனக்கு வர பண்ணேன் அல்லா ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் எய்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதி ஒன்றும் வராது நானே உன் பரிகாரிய கத்தர் கரைகளை வீட்டுக்கு சொல்லுங்க இல்ல நானே உன் பரிகாரிய கத்தர் பேசலா தோத்திரம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் நம்முடைய தேவைகளை சந்திப்பதற்காக நம்மோடு இருக்கிறார் ஜபம் பண்ணும் போது தேவன் அற்புதங்களை செய்வார் அல்லா தாவிது எப்போதும் ஜபம் பண்ணுகிற மனிதனாயிருந்தான் யுத்தத்துக்கு போனா ஜவமணி கேட்பான் போலாமா 
எந்த வழியாக போகணும் இதெல்லாம் அவன் கேட்டுக்கிட்டு தான் புறப்படுவான் அதனால் தாவீதுடைய காலத்தில் யுத்தம் பண்ண காலத்தில் ஒருபோதும் தோல்வியை சந்திக்கல கத்திரிடத்தில் விசாரித்தான் அல்ல லூயா சோத்திரம் விவாக காரியங்களையும் நீங்கள் வந்து கத்தரை நம்பணும் ஆண்டவர் ஏற்ற வேலையிலே உதவி செய்வார் ஒரு அல்லையிலே சொல்லுங்க ஏற்ற வேலையிலே சகாயம் பண்ணுவா பொறுமையோடு இருக்கணும் அவசரப்படக்கூடாது ரொம்ப அவசரப்பட்டவர்கள் அநேகர் பரிதாபமாக அவர்கள் சபையிலிருந்து வெளியே போயிட்டாங்க பொறுமையோடு காத்திருந்தா எலியேசர் மாதிரி ஒட்டகத்தில் வச்சு உங்க வீட்டு கொண்டு வருவார் தேவன் இன்றைக்கு அற்புதங்களை செய்யக்கூடிய தேவன் தாவிது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் அவனுடைய குடும்பம் மனைவிமார் பொருள் எல்லாம் அமெரிக்கர் வந்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் அவன் தேவனாய கத்தரில் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான் தாவிது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் வேற யாருடைய உதவியை தேடி போகல அவன் ஜபம் பண்ணினான் கத்தர் போ புறப்பட்டு போ நீ எல்லாத்தையும் மீட்டுக் கொள்வாய் என்று சொன்ன உடனே அல்ல இல்லையா அவன் புறப்பட்டு போய் தாவிது தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொண்டு வந்து ஒன்றும் குறைவில்லாம தேவன் மேல விசுவாசம் வைத்தால் ஆண்டவர் இப்படி அற்புதங்களை செய்வார் மனிதனுடைய கரங்களை உங்களை கொண்டு விட மாட்டார் அல்ல லூயா இதனால திருமணம் ஆக வேண்டிய பிள்ளைகள் தேவன் மே நம்பிக்கை வைக்கணும் சொந்தக்காரர்களை நம்ப வேண்டாம் நண்பர்களை நம்ப வேண்டாம் அல்லா சிலர் ஏன் ஆசா ஆசீர்வாதம் தடப்படுது என்ன ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் யாராவது ஒரு அவிசுவாசியோடு ஒரு பின்மாற்றக்காரனோடு தொடர்பு வைத்திருப்பாங்க யோசித்து பாருங்க நீங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் யாராவது ஒரு பின்மாற்றக்காரனோ அந்தி கிருத்துவோ அவிசுவாசியோ இவர்களோட ஒரு நெருங்கின தொடர்பு இதனால் ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் போகுது எதுவும் யார் தான் கேட்பாங்க உங்களுக்கு யார் காடியும் அல்ல லூயா கத்தர் தான் காடின் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு முன்னாலே ஒரு தீர்மானம் எடுப்பதற்கு முன்னாலே உங்கள் உங்களுக்கு சரியான முடிவு எடுக்க முடியாவிட்டால் ஜபம் பண்ணுங்க அல்ல என்கிட்ட ஆலோசனை கேளுங்க இல்லாவிட்டால் குழப்பமாக தான் இருக்கும் தோல்வியா முடியும் நம்முடைய தேவன்தான் ஏற்ற துணையை உண்டு பண்ணுகிறவர் ஒரு அல்ல சொல்லுங்க ஏற்ற துணையை கொடுக்கிறது யாரு கத்தர் அப்ப யார நம்பணும் கத்தர் மேல் உடைய நம்பிக்கை வை மானியர்களை நம்பாதே சொந்தக்காரர்களை நம்பாதே வைசலார் ஒவ்வொரு காரியத்துக்கு நீ ஜபம் பண்ணு அலே லூயா நாகர் கோவில்ல ஒரு விசுவாசி அந்த விசுவாசி பிள்ளை எல்லாம் படித்தது வேலை பார்க்குது அந்த பிள்ளை என்ன சொல்லிட்டுன்னா இந்த ஜுவல்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங்கெல்லாம் மாட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவன் உறுதியாக இருக்கும் வரவங்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு ஆபரணங்கள் ஒன்றும் இல்லையே போடுவாங்களா போட மாட்டாங்க சரி போயிட்டு வரோம் அந்த சவரிக்கு திருமணம் முப்பத்தாறு வயசுல முடிந்தது பொறுமையா இருந்தாங்க அல்லா முப்பத்தாறு வயசு ஆன பிறகு ஒரு பெரிய மேனேஜர் ஒரு எஸ்டேட் மேனேஜர் 
அவர் வந்து என்ன கேட்குறாரு நகை நட்டே இருக்கக்கூடாது மாலை ஒன்றும் வரக்கூடாது எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கக்கூடாது டவுரி தேவையில்லை இப்படி வந்து அவரா வந்து கேட்குறாரு பாருங்க ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த பிள்ளையுடைய திருமணத்தை நடத்துறது இந்த ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்காங்க முப்பத்தாறு வருஷம் பொறுமையாக இருந்தாங்க கத்தர் சரியான நபரை தேவண்டி சித்தத்தின்படி உங்கள் வாழ்க்கை அமைய வேண்டுமானால் நீங்க ஜபம் பண்ணணும் கரங்களை வீட்டு கத்தர் துதிங்க ராஜா ஒவ்வொரு காரியத்திலும் கத்தர் நம்பினான் கத்தரை நம்புறையில் இவனை போல ஒருத்தனும் இல்லை ஒரு ராஜாவும் இல்லை யுத்தம் வந்தபோது கத்தரை நம்புறான் ஆமாம் ரப்சாக்கே கேட்கான் நீங்கள் இந்த ராஜாவை நம்பி உங்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது தோல்வி தான் எல்லாத்தையும் இழந்து போயிருங்க ஆனாலும் எச்சைக்க ராஜா தைரியமாக இருந்தான் தைரியமாக இருந்தான் அல்லா தேவன் மேல் வைத்த நம்பிக்கை விடவில்லை எல்லாரும் பயந்துகிட்டு இருக்காங்க சீரியனுடைய சேனை சூழ்ந்திருக்கிறது ஏசாய தீக்க தச்சு வந்து சந்தித்த போது ரெண்டு பேரும் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜபம் பண்ணும் போதே அற்புதம் நடந்தது அல்ல அலுவையா உன் வாழ்க்கையில நீ நெண்ணி பார்க்க முடியாத அளவில் தேவன் அற்புதங்களை செய்ய வேண்டுமானா நீ ஜபம் பண்ணு அலி லுயா யாப்பை சேர்ந்து ஒரு மனிதன் இருந்தான் ஒன்று நாலாமும் நாலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் படிங்க என்று வேண்டிக் கொண்டான் ஜபம் பண்ணினான் தேவனை நோக்கி அதான் முக்கியம் உங்க வாழ்க்கையில வேற யாரையும் நோக்கிட்டே இருக்க கூடாது தேவனை மட்டும் நம்பி அவரை சார்ந்திருந்தால் இந்த யாபேச கத்தர் என்ன செய்தார் அவனுடைய ஜபத்தை கேட்டு அவனை உயர்த்தினார் துக்கத்தோடே அவன் பிறந்தான் ஜனங்களுக்கு எல்லாருக்கும் துக்கம் தாய் மறித்து போனா என் வேதனைக்குரியவன் துக்கத்தின் மகன் என்று அவனை அழைத்தார்கள் ஆனா அவன் விசுவாசத்தோடு ஜவம் பண்ண போது இந்த தடைகள் எல்லாம் நீங்கினது நிந்தை நீங்கினது அல்ல சரியான நேரத்தில் தேவன் அவனை மேன்மைப்படுத்தினார் அவன் எப்படி ஜவம் பண்ண தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு உன்னுடைய கரம் என்னோடு இருந்து அல்ல காத்து கொள்ளணும் அவன் ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்டா அலுவையா குடும்பத்தில் எல்லாரும் உங்களை உன்னால தான் ஆசீர்வாதம் இல்லை நீ தட நீ தான் தட நீ இருக்கிற தட இப்படி சில சொல்லிட்டே இருப்பாங்க தட உண்மையாகவே இருந்தாலும் அவர்களை நீங்க ஆதாயம் பண்ணிருங்க அவர்களை தேவனுடைய ஆளுகைக்குள்ள கொண்டு வாங்க சபைக்குள்ள கொண்டு வாங்க அப்படி இல்லாவிட்டால் அவர்கள் எப்போதும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாத்து தடையாக இருப்பார் குடும்பத்துக்குள்ள நல்ல ஐக்கியம் ஒருமனம் இருக்கணும் ரட்சிக்க கூடாதபடி கை குறுகி போகல ஏசாய ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம்